Vamos lá. Capítulo 7. Eu quero ser curado. Página 61. Vamos recapitular o capítulo de ontem, como a gente tem feito todos os dias. O capítulo de ontem foi a página 55. E eu sempre vou recapitulando só apenas aonde eu sublinhei. Página 55. A nossa vida nesta terra só tem sentido se olharmos com os olhos da fé para Jesus Cristo. Vira a página 56. Onde estava com sono? Eu fiz até da cama. Não sei nem o que, que eu falei. Rabisquei até pouca coisa ontem. Mas eu rabisquei aqui na página 56. Se todas as respostas do mundo, da vida, nos satisfazessem, não precisaríamos de Deus. A resposta final vem de Deus. Não existe resposta para todas as perguntas neste mundo. Por isso que muitas vezes nós nos revoltamos. A gente não consegue entender o porquê disso na minha vida... Para que isso? Por que, que Deus permitiu? Por que, que morreu fulano e não morreu ciclano? Por que, que não morreu aquela pessoa que já estava velhinha, morreu um jovem de 40, 50 anos? Quantos porquês nós temos? Quantas dúvidas nós temos? Quantas indagações nós temos? E eu te digo, meu irmão, que existem perguntas que não têm resposta. Eis o mistério da fé. Ou você acredita que Deus é a resposta, ou você acredita que a resposta final vem de Deus, ou vai a nossa fé. Senão nós não precisaríamos de Deus. Se nós tivéssemos resposta para tudo, a gente não precisava de Deus, não é? A gente tem resposta para tudo, tem solução para tudo. Mas é justamente esta limitação que nos faz aproximarmos de Deus e nos faz acreditar que existe alguém muito maior do que nós que é Deus, e que pode nos dar todas as respostas, ainda que eu não entenda aqui nesta terra tudo, mas pelos, pela minha fé, aos olhos da fé, eu entenderei tudo quando eu estiver com Deus, eu o verei, eu estarei com Ele, eu o verei como Ele é, a palavra de Deus diz isso, não há respostas para todas as nossas perguntas, a não ser que olhemos com os olhos da fé. É preciso ter muita fé diante da fatalidade, diante da desgraça, diante do sofrimento. Diante da fatalidade, diante do sofrimento, diante da desgraça, diante da morte. Ou você tem fé e acredita para valer que Deus vai fazer algo diferente na sua vida, que Ele vai te fortalecer, ou então nada feito página 57 vamos para a página 58 prepara-te porque o Senhor virá como um ladrão olha esta vida vai passar rápido não brigue tanto com as pessoas não critique tanto o seu corpo beba mas com moderação curta mais dance mais Viaje mais, siga mais a sua intuição, não deixe de beijar os seus amores. É tão bom sentir o calor humano, sentir que você ama e que você é amado. É bom quando a gente se ama, quando a gente se abraça, quando a gente deixa as máscaras caírem, quando a gente percebe a essência da vida. Não se dedique a acumular herança. Não fique guardando as taças. Use. Use as melhores taças, os melhores talheres são para você. Não economize o seu perfume favorito. Ou então vão usar tudo para você depois que você morrer. As coisas boas da vida são para você mesmo. A sua felicidade pode, não pode depender de ninguém. Sabe por quê? Porque ninguém morre com você. Ninguém dá a vida pelo outro a não ser Jesus Cristo. Eu não conheço ninguém que tenha dado a vida pelo outro a não ser Jesus Cristo. 
Ah, fulano é teu amigo para valer? Então vamos ver. Você precisa fazer uma cirurgia, um transplante de coração. Manda chamar o seu melhor amigo e, e, e diz para ele conversar com o médico e ter dois minutos de palavra com ele no quarto. Olha, fulano, o padre Alessandro vai fazer um transplante e ele precisa de um coração. Você é amigo dele? Sou muito amigo, amo o padre demais, então. E o único coração compatível com o dele é o seu. Você não quer doar o seu coração para ele, não? Ah, eu quero ver. Eu tenho até vontade de fazer uns testes assim. Um dia eu vou fazer um programa assim, um quadro assim. Colocar a câmera escondida e vou fazer esse teste. Igual o pessoal faz teste de fidelidade. Você já viu naquela, naquele programa da Rede TV, como chama? Aquele programa do João Kleber. Tem lá aqueles testes de fidelidade. Aí você descobre se o marido é fiel, se a mulher é fiel. É. Aí o marido tá lá e entra aquela mulher bonita. E o marido diz que é fiel. Sai da casa, dá um beijo na mulher e diz, oi meu amor, tchau. Aí chega uma moça de dois metros de altura e começa a comer rapidinho, meu filho, acabou a fidelidade. É. Então assim, na hora do vamos ver, é que eu quero saber se realmente você é fiel à sua amizade, é fiel ao amor da sua vida, é fiel àquilo que você prometeu. É na hora da verdade. As coisas boas da vida são para você mesmo. A sua fidelidade não pode depender de ninguém. Ninguém morre junto com você. Ninguém dá a vida pelo outro a não ser Jesus Cristo. Então que tal parar de ser pessimista? Você é capaz de aceitar o que está errado e mudar o rumo da sua vida e da sua história? Você é capaz, meu irmão. Faça acontecer. Aproveite o pouco tempo que ainda lhe resta. Viva a vida e prepara-te. Porque um dia você vai morrer. E no caixão não tem gaveta. Muito bem. Isto foi uma breve retrospectiva do capítulo de ontem. E a gente vai iniciar o capítulo de hoje. Eu vou convidar o Tiago e, 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 e o Ricardo para me ajudar na leitura. Senta aqui, por favor, vocês dois para eu economizar um pouquinho a minha voz, porque estou tomando antibiótico. Quantos de nós estamos doentes da alma? Quantos de nós estamos enfermos da alma? Quantos de nós estamos cheios de feridas que não conseguimos curar? Seja do corpo, seja da alma. Por quê? Porque estamos longe de Deus. E porque estamos longe de Deus... Precisamos das mãos de Jesus sobre nós hoje. E eu profetizo na sua vida. Deixe Jesus curar você. É o que você está dizendo aqui agora no título. É o que eu estou acabando de escrever. Eu quero ser curado. Padre, eu já fui em tantos médicos. Tantos, tantos médicos. Padre, eu já fui a tantos hospitais. Já fiz muitos e muitos exames. Até mesmo várias cirurgias. Mas essa enfermidade eu não consigo curar. Sabe por quê? Porque chegou a vez de você se prostrar diante de Jesus e permitir que Ele cure você. Logo mais eu vou dar um exemplo aqui sobre uma cura. E aí você vai entender o porquê que você não consegue curar essa doença que está aí com você. É importante você prestar atenção no que eu vou dizer agora. Por quê? Porque muitas doenças da nossa vida física não são doenças físicas. São doenças da alma, da mente, do coração. Por isso tantas mulheres frustradas, eu conheço várias, dentro da minha família tem muitas. Mulheres frustradas, mal amadas, rejeitadas, tem que ter compaixão. O único sentimento que eu tenho é compaixão. Sabe por quê? Porque as mulheres e os homens também, mal amados, frustrados, também tenho muitos na minha família, mal amados, frustrados, revoltados. Sabe quais são os problemas? Os problemas são da alma, da mente, do coração. 
Por que essas pessoas são assim? Primeiro porque não tem Jesus Cristo. Não adianta ficar enfiado dentro da igreja. Não adianta botar a Bíblia debaixo do braço e ir para o culto todo dia. Sai do culto, faz tudo errado. Sai do culto e vai dando culto em todo mundo. Não adianta ir para a missa todo dia e ficar lá todo, todo dia indo para a missa. Não perde o meu Eucaristia. A palavra de Deus vai dizer, você está comungando a sua própria condenação. Reza o texto todo dia. Faz a novena com o padre Robson, com o padre Joaquim, com o padre fulano, com o Frei Ciclano, com o Frei Bertano. E aí? E o seu dia a dia? a sua vida? Condiz com aquilo que você faz? Com aquilo que você reza? Ou com aquilo que você ora? Oração é orar ação. Orar e agir. É preciso agir também. Você, uhum. consegue ler aí? Consigo. Sem óculos? Sem óculos. Então vamos lá. Lê alto. Tá. Do jeito que você fazia na faculdade. Vamos lá. Com pausa, respeitando a, a, a pontuação. Não faça igual o Tiago. Depois é você. Vai treinando aí. Treinando já. Hum. Vamos começar com a palavra em Lucas 4, do 38 ao 39. Em que Jesus cura a sobra de Simão Pedro. Jesus saiu da sinagoga e entrou na casa de Simão cuja sogra estava sofrendo com muita febre. Intercederam a Jesus por ela. Então Jesus se inclinou sobre ela e com autoridade mandou que a febre a deixasse. E a febre a deixou. Jesus inclinou-se sobre ela e com autoridade mandou que a febre a deixasse. E a febre a deixou. Jesus cura a sogra de Simão Pedro. Nós já conhecemos essa história. Lembra disso? Tem alguns que fazem até uma piada, né? Foi por isso que Pedro negou Jesus três vezes. Porque curou a sogra dele. Ele deveria ter deixado a sogra morrer. E ter enterrado qualquer lugar menos em Jerusalém. Porque lá em Jerusalém é que ressuscitam os mortos. Mas vamos lá. A presença de Jesus é tão forte. Tão a sogra é bicho do cão. Eu falo, é. É difícil achar uma sogra boa. Muito difícil. É. Todo mundo fala de sogra. Eu, eu conheço algumas. Sabe por quê? Porque a sogra não deixa o, 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 o filho, ou no caso a filha, ou vice-versa, viver em paz. Quando você casa, a própria palavra de Deus diz, Gênesis capítulo 1. O homem deixará a mulher, a mulher deixará seu pai, sua mãe, e vai seguir com seu marido. E vice-versa, vale para o homem também. O homem vai deixar pai e mãe... E vai viver com a sua mulher. Os dois vão casar, os dois vão se unir e esses se tornarão uma só carne. Carne da minha carne, ossos dos meus ossos. Por isso que o casamento <coughs> há uma promessa de amor, de fidelidade, até que a morte os separe por toda a vida. Então, o que acontece? Quem casa quer, casa. Casou, foi morar com a sogra e já se lascou. É. Quando, ainda mais quando faz o um puxadinho vou fazer um puxadinho lá no fundo e tal, aí a véia fala assim não meu filho, faz um puxadinho aqui pra você, que aí você não precisa pagar aluguel você vai pagar aluguel pra quê? aqui você não paga aluguel não paga aluguel, mas paga a vida Exatamente. paga a felicidade você paga a tristeza você paga a angústia, você paga o sofrimento você paga o aborrecimento você paga a encheção de saco quem é que aguenta a velha perturbando lá o tempo todo? A mulher está fazendo a comida para o marido. Ela vai lá se intrometer. Não, meu filho não gosta dessa comida assim não. Ele gosta de assado. Não, meu filho gosta da comida sem sal. Você não sabe cozinhar. Já começa a treta. Da só da velha da mulher. Ou então com, 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 com o marido e vice-versa. Não. Quem casa quer casa. E de preferência bem longe. É uma pena que eu não coloquei nesse livro Que a editora não deixou Porque o título não é família tudo igual Você muda de endereço O título mesmo que eu queria colocar É quer ser feliz, viva longe da sua família Quanto mais perto você estiver, pior Respeita o seu pai Respeita a sua mãe Honra o pai, honra a mãe Esse é o mandamento da lei de Deus Mas você tem que viver a sua vida 
E não pode permitir que ninguém se intrometa na sua vida. Emitir opinião, dar conselho, sempre é muito importante. O pai, da mãe, o filho, escutar sempre. Mas a mãe e o pai precisam entender que quando a filha sai de casa ou o filho sai de casa, ele nunca vai deixar de ser filho. Ela nunca vai deixar de ser filha. Mas ele e ela vão assumir um compromisso que não cabe a ele ou a ela se intrometer. E muitos casamentos não vão para frente por causa disso. Da bendita sogra. Os sogros geralmente são gente boa. Mas a sogra é muito complicada. Vamos lá. A presença de Jesus é tão forte, tão divina. É a representação da força, da cura, da libertação. Que bastou uma breve repreensão para a febre deixar a sogra de Pedro e a mulher ser curada. E o mais interessante... Não é nem a cura em si, mas a disposição da sogra de Simão Pedro para servir logo que foi curada. Pois, assim que reconhece que está curada por Jesus Cristo, imediatamente se levanta e começa a servi-los. Tiago. Oi. Tem que dar boa noite para a igreja. Isso aqui não é culto nem missa. É. Continua a leitura. É. Prepare-se para ser curado hoje. Prepare-se para ser curada ao pôr do sol. Prepare-se para ser curada, curado hoje. Prepare-se para ser curada ao pôr do sol. O título de hoje é Eu Quero Ser Curado. Ao final desse título, desse, desse texto, nós vamos fazer uma oração de cura. E pedir ao Senhor a cura que estamos precisando hoje. Já vai trazendo no seu coração, na sua mente aí, qual é a cura que você deseja receber de Deus hoje na sua vida. Possível. Todos os que tinham doentes atingidos por diversos males Alto. os levaram a Jesus, que bondosamente colocava a mão em cada um deles e os curava. De, de muitas pessoas também saíam os demônios, diz a palavra em Marcos 3, 11. E ao vê-los, os demônios gritavam: Tu és o Filho de Deus? Muitas pessoas, de muitas pessoas também saíam os demônios. Infelizmente existem muitas pessoas Dentro da igreja Católica, evangélica Dentro da igreja Que estão possuídas pelo demônio São os verdadeiros lobos Ou melhor, os verdadeiros cordeiros Ou lobos vestidos de cordeiros Eu tenho muito medo de muita santidade Me preocupa muito quando eu vejo uma pessoa que fica pagando de santinho ou de santinha, principalmente na frente dos outros. Porque a santidade é muito diferente do que você está pensando que seja. Tem gente que, tem gente que pensa que viver a santidade, a mulher é estar vestida com, 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 vestido, com a saia até a canela, e com colar e com um terço no pescoço, e assim sucessivamente, vocês sabem do que eu estou falando, quando na verdade, o externo para Deus não importa. Não adianta eu estar bem vestido por fora, se eu sou imundo por dentro. Isso é hipocrisia. Jesus vai dizer, seu hipócrita, fariseu. Os fariseus se vestem bem, falam alto no culto, Gostam de orar no templo a voz alta para que todos escutem. Estão limpos por fora, mas imundos por dentro. E dentro da nossa igreja tem muita gente assim. E é lamentável. Pessoas que não são pessoas autênticas, coerentes com a sua vida, com o seu dia a dia, com as pessoas, com a família, com os amigos, no trabalho, na rua. Não adianta eu ser o santinho na igreja se eu sou o capeta dentro de casa. Não adianta ser o maridinho bonitinho, arrumadinho, certinho, dentro da igreja, se chega em casa, espanca a mulher, maltrata a mulher e vice-versa. Não adianta você, mulher, ficar pagando uma de santinha dentro da igreja o tempo todo se você não é mãe dentro de casa, se você não é esposa dentro de casa. O que eu não tenho em casa... Ah, eu encontro em outros braços. Ah, padre, minha mulher me traiu. É, bem feito. <risos> Fica bobo na praça que o diabo te abraça, meu filho. 
não dá atenção em casa, não cuida, chega do trabalho, vai para o boteco, jogar sinuca com os amigos, e está tá tratando a mulher como empregada, vai cozinhar para mim? A sua esposa não é sua empregada. Sua esposa é a sua esposa, a sua mulher, a mãe dos seus filhos. Que deve ser amada, respeitada. E não tratada como uma empregada. Não. A sua esposa não. E o marido também. Vice-versa. Prossiga. E Jesus desrependiu por mim do que dissessem o que sabiam. Que ele era o Messias. Permita que Jesus te cure. Esse é o desejo de Deus para mim e para você, meu irmão. Rabisca aí. Permita que Jesus te cure. Esse é o desejo de Deus para mim e para você, meu irmão. Ele não nos criou para a tristeza, não nos criou para a angústia, não nos criou para a depressão. Deus nos criou para sermos... Deus não nos criou para sermos sacos de pancada de ninguém. Seja marido, seja da mulher, ou de quem quer que for. Você não pode permitir isso na sua vida. Você não é saco de pancada. Você é uma filha muito amada de Deus, um filho muito amado de Deus. E Deus te ama do jeito que você é, pois Ele te criou assim. Deus te quer feliz. Talvez você tenha até procurado um terapeuta, um psicólogo, um médico, mas nada aconteceu porque você também não está se permitindo a cura. Por que você espera resultados diferentes se você faz tudo sempre igual? Rabisca isso. Para ter resultados diferentes, é, meu irmão, minha irmã, você precisa fazer diferente. Porque, rabisca isso, Deus não vai mudar a sua vida se você não mudar primeiro. Então, dê o seu primeiro passo, faça a sua parte, pois Ele sempre vai fazer aquilo que você não pode fazer, mas vai esperar que você faça aquilo que pode. Então, dê o seu primeiro passo e faça a sua parte. Faça aquilo que é possível. Mas padre, eu não consigo, é impossível. Então, quero te dizer que aquilo que é impossível para os homens, é possível para Deus. Deixe que Ele opere o impossível na sua vida, mas faça a sua parte. Faça aquilo que você pode fazer. Dê o primeiro passo e diga para Jesus Cristo, eu quero ser uma pessoa diferente, Senhor. Eu quero ser realmente alguém que conhece o seu amor, que conhece a sua paz, que conhece a sua serenidade, que conhece, Senhor, a felicidade. Eu quero ser feliz. Deus te quer feliz, meu irmão. Deus te criou para ser feliz, então permita-se ser feliz. Deixe Deus agir na sua vida. Deixe Deus curar esse seu rancor, esse remorso, essa angústia. Isso que você não consegue mais entender, porque você já fez de tudo, mas nada aconteceu. Prossiga. Você já percebeu que, quando uma pessoa passa mal, seja no hospital, seja em qualquer outro lugar, chega o médico ou o enfermeiro e aí, por a pessoa estar desmaiada, alguém pensa. Fulano está morto, então o médico sente a pulsação. Olha que significado belíssimo. É preciso amor para poder pulsar, já que uma pessoa que não tem pulsação é uma pessoa morta. Olha que bonito isso, eu gosto desta metáfora, ou seja, deste exemplo. Uma pessoa quando vai no hospital está desmaiada, chega lá desmaiada. Um dia o Tiago desmaiou aqui e eu tive que levar ele para o hospital... E eu falei, eu vou levar para morrer no hospital, porque se morrer em casa eu estou lascado. Tava com fome. E aí, tava com fome, tadinho. É. Aí o que acontece? Quando chegou no hospital, já olhei para ele, morreu. O médico pegou no pulso dele. Disse, não, fique tranquilo, padre, tá bem. Foi só uma queda de pressão. Mas por quê? Aí eu fiquei observando o médico, escutando a pulsação. Aqui. Colocou aquele negocinho no ouvido, escutou. Aí, pum, pum, é o coração pulsando. Tem aquela música do, do, do Almi Sátra, é preciso amor para poder pulsar. É preciso amor para poder pulsar. Ou seja, é preciso amor para ter vida. Uma pessoa só pode ter vida 
se ama. Se não ama, ela não tem a vida. Ela pode até estar viva, mas está morta. É preciso amor para pulsar. Aliás, nós somos frutos do amor, do amor de Deus. Por isso que a gente tem pulsação. Por isso que a gente tem vida. Quando a pessoa morre, ela, ela está morta, ela não tem pulsação. Ou seja, não tem vida, não tem amor. Para ter vida, tem que ter amor. Senão, você é um vivo morto. Prossiga. A pulsação é sinal que a pessoa está viva. Só que é preciso amor para poder pulsar. Ou seja, é preciso amor para estar vivo. Eu já estou falando uma coisa que eu já tinha escrito aqui. Também é coisa que eu coloquei na minha cabeça. Só você não ama. Se você não ama, você não vive. A condição para viver é amar. Por isso que muitos de nós somos frustrados. Por isso que muitos de nós não amamos, não vivemos. Já ouviu aquele ditado assim? Nossa, fulano não vive. Fulano está vivo, mas não está. Pronto. É preciso amor para poder pulsar. É preciso paz para poder sorrir. É preciso a chuva para florir. Uma pessoa que não sorri é uma pessoa que não está em paz. Quem não está em paz vai sorrir como? Você vê um monte de gente de cara feia. É uma pessoa que não tem paz. Frustrada. É preciso a chuva para florir. Nem sempre é o um mar de rosas. Vocês pensam que as coisas são fáceis? Não são. Já viu o que acontece nas ruas e nos morros quando chove demais? A enxurrada vai descendo com aquele monte de papel, de entulho, de terra. Leva tudo até a calçada. Aí no meio, fri, no meio fio da calçada cria barro, aquele barro. E vai juntando cigarro, papel sujeira. Daí vem aquela enxurrada e vai limpando. Quando termina a chuva, o meio fio da calçada está limpo. Bem limpinho. A minha avó me mandava varrer a calçada lá de casa. Que raiva que eu tinha de fazer aquilo. Todo mundo passava na rua e me via varrendo a calçada. Vai varrer a calçada, dizia ela. Hoje vai chover. A chuva vai limpar tudinho. E aí vinha a chuva e lavava a calçada. As enxurradas são importantes na nossa vida para lavar. Rabisca isso. Às vezes você não entende o porquê que a minha vida está cheia de enxurradas. Deixa a enxurrada passar. Levar todo o entulho para o bueiro. O que não pertence a você vai para o bueiro. Vai para a fossa. Vai embora. Olha que bonito isso, hein? Vocês já perceberam que coisa maravilhosa? Durante todo o dia está sempre sujo de sujeira, de papel, de bituca, de cigarro na calçada. Vai juntando, vai juntando. De repente vem a chuva. Aquela chuva forte, a enxurrada vai jogando aquilo tudo para baixo. O primeiro bueiro que, que a... Que, que a água encontra, ela entra dentro do bueiro com todos os lixos. E depois vem o arco-íris e a calçada fica limpinha. Muitas vezes é aquela tempestade forte. Quantas tempestades nós passamos na nossa vida? Quantas e quantas? E a gente não quer a tempestade. A gente não quer a chuva. A gente não quer a enxurrada. Mas é importante que haja enxurrada. É importante que venha a chuva, que venham os ventos, que venha a tempestade, que venha a enxurrada. Para quê, padre? Para levar para o bueiro todo o lixo, tudo que não presta. As enxurradas são importantes para lavar a nossa vida. Deixa a enxurrada passar. Levar todo o entulho para o bueiro. O que não pertence a você vai para o bueiro, vai para a fossa, vai para o rio Tietê. Tudo depende de você. Você pode estar na frente do médico, do psicólogo, do padre. Se não quiser a mudança, não adianta nada. 
O médico vai te dar a receita. A psicóloga vai te dar a receita. Só que se você sair de lá e não for à farmácia comprar o remédio, vai continuar doente do mesmo jeito. Então eu tenho uma dica para você. É preciso mudança. É preciso rasgar as páginas que não deram certo na sua história e começar uma vida nova. E para finalizar este capítulo, eu convido você a rezar uma oração junto comigo para que tudo seja curado em sua vida. Rabisca isso. Tudo depende de você. Você pode estar na frente do médico, do psicólogo, do padre. Se não quiser a mudança, não adianta nada. É preciso mudança. É preciso rasgar as páginas que não deram certo na sua história e começar uma vida nova. Página 65. Vamos rezar juntos. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, eu me coloco na Tua presença para ser curado nesta noite. Senhor, vem passear na minha vida e cura onde está doendo agora. Cura onde médico nenhum pode chegar. Cura onde médico nenhum pode ir. Vem, Jesus, passear na minha vida. Vem, Senhor, e faz de mim um homem novo, uma nova mulher. Renova-me, Senhor, porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado. Renova-me, Senhor, porque tudo que há dentro de mim precisa ser transformado. Eu quero sentir o Teu amor. Eu quero sentir a Tua presença. Restaura a Tua presença que cura. A Tua presença que me livra de toda a maldição, de todo o atraso de vida. A Tua presença, Senhor, que cura desta angústia deste sofrimento a tua presença que me faz realmente viver de uma forma diferente viver com dignidade pois o Senhor me fez para ser feliz Senhor hoje eu me permito essa cura hoje eu me permito essa libertação que todo o mal saia da minha vida que todo o atraso de vida caia por terra que todos os ressentimentos sejam curados vem Senhor cura onde eu não posso ir Cura onde somente o Senhor pode chegar. Cura onde somente o Senhor pode e ninguém mais. E desça sobre cada um de vós e sobre as vossas famílias a bênção de Deus Todo-Poderoso. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.